മച്ചമാരെ വെൽക്കം 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 ബാക്ക് ടു അനദർ ന്യൂ എപ്പിസോഡ് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ബ്ലോഗ് ആണ് മച്ചമാരെ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ബ്ലോഗ് ആണ് ഇന്നത്തെ അമ്മ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വെച്ചാല് ഫുള്ള് ഡാർക്ക് ആണ് മച്ചാ ഇന്നത്തെ ബ്ലോഗ് വെച്ചാൽ ഫുള്ള് ഡാർക്ക് ആണ് മച്ചാറെ സംഭവം വെച്ചാൽ ഞെണ്ണിനെ പിടിക്കാൻ പോയ കഥയാണ് എന്താണ് രാത്രിക്ക് ഒരു എട്ട് എട്ട് ആകുമ്പോൾ ഞെണ്ണിനെ പിടിച്ചിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ തലേ ദിവസം കറി വെച്ച് അങ്ങനെ ഒരു അടിപൊളി നാടൻ ഞെണ്ട് റെസിപ്പിയും ഒരു നല്ലൊരു എന്താ വൈബാണ് വെച്ചാൽ രാത്രിക്ക് ആ വൈബും അതൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വാ അത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോ അപ്പൊ ജസ്റ്റ് അതൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വാ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട അതിന്റെ അഭിപ്രായങ്ങളോട് ഒന്ന് കമന്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് ചെയ്യണം പിന്നെ ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഓക്കെ കൈസ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു എന്താ തോട്ടിലാണ് കൈസ നമ്മുടെ ചാലി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഒരു സമയം എട്ടര ഒമ്പത് മണിയായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ നമ്മൾ ഞെണ്ടിനെ പിടിക്കാൻ ഇറങ്ങിയാണ് അപ്പൊ നമ്മളെ ഞെണ്ടുകാർക്ക് ആവശ്യം മെയിൻ ആയിട്ട് ഞെണ്ടാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ടീംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ടീംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതായത് എന്റെ ഏട്ടന്മാരുണ്ട് അരുണേട്ടൻ അർജു ഏട്ടൻ നമ്പൂട്ടൻ അങ്ങനെ ഏട്ടൻ സ്ഥലം ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ പിടിച്ചോണ്ടിക്കാണ് ഇപ്പൊ ഏകദേശം രണ്ടടുത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ബാക്കി കൂടി പിടിക്കാം നമുക്ക് ഓക്കെ അച്ചാമാരെ അപ്പൊ ഞെണ്ടിനെ ടോർച്ച് അടിച്ചോണ്ടാണ് നോക്കുന്നത് നമ്മുടെ കെണിയൊന്നുമില്ല സാധാരണ ഇപ്പൊ ടോർച്ച് അടിച്ച് നോക്കാണ് പിന്നെ കയ്യില് കത്തിയൊക്കെ ഉണ്ട് കത്തി കത്തി വെച്ച് എന്താണ് കൊത്തിയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അധികം കൂട്ടുണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല ഫുള്ള് സൈലന്റ് ആയിട്ട് നമ്മള് വേട്ടയാട് ഓക്കെ അച്ചാമാരെ അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഏകദേശം ടൈം പത്ത് മണിയായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു പത്ത് മണി ഇപ്പൊ രാത്രി പത്ത് മണി ഇപ്പൊ ഇപ്പോഴും സർച്ചിങ്ങിലാണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ എട്ട് മണിക്ക് തുടങ്ങിയ സർച്ചിങ് ആണ് ഇപ്പൊ ഏകദേശം നാലഞ്ഞാലത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത്ര നമുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ഫുള്ള് സർച്ചിങ് ആണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് മദ്യാകാനായിരിക്കുന്നു അച്ചാമാരെ അപ്പൊ ഒന്നും കാണുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല കാരണം വെച്ചാൽ ഫുൾ ഇരുട്ടാണ് അച്ചാമാരെ ഫുള്ള് ഇരുട്ടാണ് കാണുള്ളൂ ആ ലൈറ്റ് കാണുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ചെങ്ങായിമാരൊക്കെ നീങ്ങുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് ഇപ്പൊ നാലഞ്ചാലത്തിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ധാരാളം തന്നെയാണ് അപ്പൊ പിന്നെ അപ്പൊ നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യാണ് രണ്ടാമത്തെ സെർച്ചിങ്ങിന് പോകുകയാണ് ഇപ്പൊ ഒന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല കണ്ടല്ലോ അപ്പോ ഇതൊക്കെ വെള്ളം ഒഴുകുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് ഓക്കെ ഇതൊക്കെ വെള്ളമാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് അവരുടെ ഒപ്പം കൂടിയാണ് ഓക്കെ ഏകദേശം പത്ത് മണി ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇന്നത്തെ വീട്ടിലാണ് ഇപ്പൊ നിർത്തിയാണ് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ നിർത്തിയാണ് അപ്പൊ നാളെ നമുക്ക് കറിയാക്കാം മച്ചാമാരെ അപ്പൊ നമ്മ വെച്ചാൽ രാത്രിക്ക് നമ്മൾ ഞെണ്ട് പിടുത്തൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിലെത്തിയത് പത്ത് മണിക്കാണ് അതിന് ഞെണ്ണിനൊക്കെ ഫ്രീസറിലൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചു പിന്നെ അതിന് കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ അതിനെ കറിയാക്കുന്നത് വെച്ചാൽ പിറ്റേസൺ നൈറ്റ് ആണ് പിറ്റേസൺ നൈറ്റ് നമുക്ക് അറിയാം വെച്ചാൽ അതിന്റെ കുക്കിംഗ് വീഡിയോ റെസിപ്പിക്കൽ ഉണ്ട് അതും കൂടി ഒന്നും മച്ചാമാർ കാണാൻ മറക്കരുത് അപ്പൊ സംഭവം വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആറണത്തിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കാരണം വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഈ സീസൺ നല്ല മഴ വന്നത്ര മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആറത്തിന് കിട്ടിയത് നമുക്ക് അത് ധാരാളമായിരുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ കുക്കിംഗ് വീഡിയോ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതും കൂടി ഒന്ന് മച്ചാമാർ കണ്ടിട്ട് പോകാം ഓക്കെ മച്ചാമാരെ അപ്പൊ നമ്മൾ കറി ഉണ്ടാക്കാൻ എന്തായാലും മെയിൻ ആയിട്ട് വന്നതാണ് പച്ചക്കറിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് നമ്മുടെ സവാള നമ്മുടെ സവാള ഗിരിഗിരി എന്ത് സവാള ആയിരുന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം മച്ചാമാരെ അങ്ങനെ എന്ത് നാല് അഞ്ച് സവാള പിന്നെ രണ്ട് തക്കാളി പിന്നെ പച്ചമുളക് അങ്ങനെ കുറച്ച് സാധനങ്ങളും കെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ കഴിഞ്ഞ അപ്പൊ നമ്മൾ കുക്കിങ്ങിന്റെ പരിപാടി തുടങ്ങിയിരിക്കണം കൈസ് അപ്പൊ കണ്ടല്ലോ അപ്പൊ കട്ടിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഞണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ ക്ലീൻ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്കിപ്പോ ഇത് കുക്ക് ചെയ്ത് എടുത്താണ് അപ്പൊ കുക്കിംഗ് കൂടി ഒന്ന് കണ്ടിച്ചു തരാം നമുക്ക് ഓക്കെ മച്ചാമാരെ അപ്പം നമ്മൾ കറിയുണ്ട് എന്താണ് വേണ്ടത് പാത്രം വേണ്ടേ മച്ചാമാരെ പാത്രം ഓക്കെ നമ്മൾ ഒരു ഉരുളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അത് കുറച്ച് ഒരു ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ആ എണ്ണ കുറച്ചൊന്ന് ചൂടാൻ വേണ്ടി ആ നല്ലോണം നല്ലോണം ചൂടാണ്ട് ആ നല്ലോണം ചൂടായാൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഒരു പേസ്റ്റ് ഇടുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കറി ഫസ്റ്റ് റെസിപ്പി ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പം ആ ഈ റെസിപ്പിയാണ് ഈ റെസിപ്പി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞ
ആ പേസ്റ്റ് ആണെന്ന് ഇങ്ങനെ കണ്ടത് എന്നിട്ട് ആ പേസ്റ്റ് അതുപോലെ ആക്കിയാൽ മതി മച്ചാമാരെ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ പേസ്റ്റ് ഒക്കെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് കുറച്ച് ഇതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച സവാൾ ഉണ്ടല്ലോ ആ സവാൾ അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക സവാൾ അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പച്ചമുളക് ഞാൻ അഞ്ച് പച്ചമുളകാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ അഞ്ച് പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇത് ആവശ്യം തന്നെയാണ് നമുക്ക് നമ്മളെ രീതിക്ക് അതാക്കുന്നത് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണ് വേണ്ടത് അത്ര തരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇടുക ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ പച്ചമുളക് ഇട്ടത് കുറച്ച് അതിനെ വയറ്റെടുക്കാം കുറച്ച് വയറ്റി അതായത് വേഗം ഒന്ന് ബ്രൗണിഷ് ആയി വരാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഉപ്പ് അതായത് നമ്മുടെ കറിക്ക് വേണ്ട ഉപ്പ് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം മച്ചാമല അപ്പോൾ ആ ഉപ്പ് എടുത്തിട്ട് വേഗം ഇത് ബ്രൗണിഷ് ആയിട്ട് വരും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഒന്ന് നമുക്ക് നല്ലപോലെ അത് വയറ്റെടുക്കാം ഓക്കെ അത് വയറ്റെടുത്തതിന് ശേഷം എന്ന് വെച്ചാൽ വയറ്റി അതൊരു കുറച്ച് പാതിയാവും പാതിയായിട്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ പൊടി അതായത് മഞ്ഞപ്പൊടിയും മഞ്ഞപ്പൊടിയാണ് മഞ്ഞപ്പൊടി കുറച്ചിട്ടാൽ മതി അധികം മഞ്ഞ കളർ വരാം പിന്നെ നമ്മുടെ മീൻ ചില്ലി പൗഡർ ഓക്കെ പറങ്കൾ പൊടി ഓക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുണ്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് രണ്ടര രണ്ടര ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം വെച്ചാൽ നമുക്ക് അത്ര വേണം അത്ര എരിവും കാര്യങ്ങളാകുമ്പോൾ നല്ല രസം ഉണ്ടാകും മച്ചാൽ അത് ഇട്ടിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വയറ്റെടുക്കാം എന്നാൽ പറഞ്ഞാൽ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഇതാക്കി എടുക്കാം ഓക്കെ ആ പച്ച മണം മാറുന്നവരെ ഒന്ന് ഇതാക്കി എടുക്കണം മച്ചാൻ പറയാം ഓക്കെ ആ പച്ച മണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിലേക്ക് തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ആദ്യം തന്നെ തക്കാളി ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആ പച്ച മണമൊക്കെ മാറിക്കഴിഞ്ഞ ശേഷം അതിലേക്ക് തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുത്ത് നല്ലപോലെ വയറ്റെടുക്കുക അതിന് ശേഷം വെച്ചാൽ നമുക്ക് രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് അതിലേക്ക് വയ്ക്കുന്നത് രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഞാൻ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ പച്ച വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് ഗ്ലാസ് പച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം അത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ അതൊന്ന് തിളക്കുന്നവരെ കാത്തുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ വെള്ളം ഒന്ന് തിളക്കുന്നവരെ കാത്തുക്കുക തിളച്ചതിന് ശേഷം നമ്മുടെ കഴുകി വെച്ചത് അതായത് നമ്മളെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ച് നമ്മളെ ഞെണ്ടുട്ടുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ പിടിച്ചെടുത്ത ഞെണ്ടുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ നാടൻ ഞണ്ട് അത് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ മച്ചാൻ പറ എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതായത് എല്ലാ രീതി എല്ലായിടത്തേക്കും നമ്മുടെ ഞണ്ടിലേക്ക് എല്ലാം നമ്മുടെ റെസിപ്പിയിലും പിടിക്കുന്ന പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിന് അതിൻ്റെ അടപ്പ് വെച്ച് അടച്ച് വെക്കുക ഓക്കെ ആ വെള്ളമൊക്കെ ആറി വരുന്നവരെ അടച്ച് വെക്കുക ഓക്കെ ഗസപ്പോൾ അതിനിടയിൽ ഞാൻ കുറച്ച് ചിക്കൻ മസാലയും കൂടി അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓ പുറത്തേക്ക് പോയി സോറി കുറച്ച് ചിക്കൻ മസാലയും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫുള്ള് ആ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറി ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ കറി അല്ല ഞാൻ മായി മോറിപ്പോയി അതാണ് നമ്മുടെ ഞണ്ട് കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് മച്ചാ മാറെ അപ്പോൾ അടിപൊളി ഞണ്ട് കറി വെള്ളമൊക്കെ ആ അറി വന്നിട്ട് കണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ഞണ്ട് കറി ചിക്കൻ കറി തന്നെ വായിൽ വരുന്നു മച്ചാ മാറെ കണ്ടല്ലോ ഞണ്ട് കറി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇന്ന് അടുപ്പ് നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ അടിയിൽ ചൂടാണ് അടിക്ക് പിടിക്കാൻ കാര്യമുണ്ട് അപ്പോൾ അടുപ്പിൽ നിന്ന് മല്ല നമ്മൾ ഒരു തുണിയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതായത് ചൂടടിക്കാൻ പാടില്ല എടുത്ത് പുറത്തേക്ക് വെക്കുക അതിന് അടുത്ത പരിപാടി വെച്ചാൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ മല്ലിച്ചപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ മച്ചാൻ പറയാം മല്ലിച്ചപ്പ് മല്ലിച്ചപ്പ് കുറച്ച് അങ്ങനെ മീതിലേക്ക് ബദറി കൊടുക്കാൻ മച്ചാൻ പറയാം ഓക്കെ ഇതുപോലെ തന്നെ ബദരി ആ ബദരി ഇങ്ങനെ ഇതായി മീട്ടിലേക്ക് ഇതായി കൊടുക്കുക അതിൽ അതിൽ കുറച്ച് നാരങ്ങ അതായത് ഞാനിപ്പോൾ നാരങ്ങ ഒരു പാതി ഇതിലേക്ക് പീഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഞണ്ട് കയറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ മച്ചാൻ പറഞ്ഞ ഞണ്ട് കറി മാത്രമല്ല ഇവിടെ പൊറോട്ട ഞണ്ട് കറി പിന്നെ കൊക്കകോള ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഒത്തിരിക്കുകയാണ് ഇതും കൂടി ഒന്ന് ഫിനിഷ് ചെയ്യേണ്ടുണ്ട് മച്ചാൻ മാറെ കണ്ടല്ലോ കൊക്കകോള ഒക്കെ നമ്മൾ ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് പോരുകയാണ് ഇനി ഇതും കൂടി ഒന്ന് ഫിനിഷ് ചെയ്യേണ്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മച്ചാൻ മാറെ ഇതും കൂടി ഒന്ന് ഫിനിഷ് ചെയ്യേണ്ട പരിപാടിയും കൂടിയേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ മച്ചാൻ മാറെ അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് എന്നത് ഫുള്ള് പൊറാട്ട പിന്നെ നമ്മുടെ ഞണ്ട് കറി എല്ലാം റെഡി ആയിരിക്കാണ് അപ്പൊ പിന്നെ അത് കഴിക്കുന്ന പരിപാടിയാണ് പിന്നെ കൊക്ക കോളുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാം അടിപൊളിയാക്കി കഴിച്ചിട്ട് വരാം അപ്പൊ ഇന്നത്തെ പരിപാടി ഇന്നത്തെ ഈ കൊച്ചു പോകുന്നത് ഇവിടെ അവസാനിക്കാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്